Mauritius. Cíl naší dovolené je na dohled. Ještě se vypakovat letadla, odlovit pár věcí a jít zjistit, jestli je to skutečně tak krásný, jak slibovali pagáty v cestovní kanceláři. No ale čím začít? Abyste poznali skutečný život v té či oné zemi, říkají, že nejlépe je začít veřejnou dopravou. Hodně uvidíte, více dozvíte a možná i něco pochopíte. My jsme to začali chápat prakticky okamžitě. Jízdní řády nenajdete nikde, autobusy jedou, jak to zrovna vyjde, no a že to staví u každé vrby, s tím se tak trošku dalo počítat. Naštěstí je to všechno velmi jednoduché. I když občas řidič zapomene zavřít dveře a můžete si kochat za jízdy, co aspoň něco vidíte, třeba psa na zítce. Ale jinak celkem pohodový způsob, jenže to, co by se taxikem dalo zvládnout za hodinku a zhruba tisíc korun, tady trvá autobusem hodiny dvě. Díky našemu čekání možná i tři. Ale my nikam nespěcháme a vůbec nás to nerozhodilo. Tentokrát tady žádnou posloupnost nehledejte. Dokonce trošku přeskočím a vydám se hned na večerní procházku. K to kolem pevnosti, aspoň tak je to nazváno v propagačních materiálech. Projdeme podél pobřeží na sever směr Palmer a zastavíme se kde jinde na Hřbitově. Kdy je zítra 2. listopadu a dušičky musí slavit i tady. Dušičky na Mauriciu. Ne každý si může dovolit luxusní pomník. Některým stačí prostý křížek, když jsou dva, je to samozřejmě levnější. Některým stačí prostý hrobeček bez obrázku. No a jsou i tací, kteří se prostě nechají spálit na místě. Třeba tady ten, možná z nikam neodveze. Přelézt. Ani na hřbitově to nevypadá, co se týká odpotku, mnohem líp než všude jinde. Nejenom rum a čaj, ale třeba i bombony nebo sušenky. Nebo džusík. Konečně svůj hrobeček našla i květa. To byl zřejmě gurmán. Tady je všechno. Cestou zpátky jsme se ještě zastavili na tréninku dvou fotbalových mužstech. Jestli to byla Barcelona, Inter Milan nebo Ajax Amsterdam, to už dneska nevím. Každopádně sportovní zážitky byly na nejvyšší úrovni. A teď už jenom domů zpracovat ty první chaotické zážitky a těšit se na další den.